。哎，您好，小姐，请您出示请柬。不好意思，我忘记带请柬了。不好意思，这里是私人家宴，请您出示请柬。可是我真的只是忘记带了。您看我穿成这个样子，也不像是不请自来的吧？抱歉，您不能进来。七七。哎，峰总，我忘记带请柬了。没关系，他是我的朋友。要不要忙了一下，开始了。哎，方小姐回来了。哎，客人都在外面。好。哎，二位欢迎欢迎，你们你们请你们请。来，姐姐，这边有烧烤，还有喝的东西，千万别客气。嗯。菲菲，这是越来越漂亮了。你终于出现了。我以为每次寄给你的请柬啊，都石沉大海了呢。男朋友呢？那儿呢？我们过去看看吧。好，自己照顾好自己啊。实在是不好意思，今天下午有一个临时的会议，这样吧，一会儿我自罚三杯。你先忙你的，不用招呼我。先把这杯干了。对，先把干了啊，干了，干了。不愧是冯总啊，连罚酒都这么敬业。好，我先干为敬。七七，你怎么在这里啊？你这次回来像变了一个人，我都快认不出来了。是冯总邀请我过来的。哦。嗯，这里的人你都认识吗？都是生意场上的朋友。如果我告诉你，我在这连一分钟都不想多待，你相信吗？这正是我想要说的。真可惜你现在不做拍客，要是你今天带个真空相机来，一定能拍到不少之前的视频。我要是早知道你会来的话，我肯定会带的嘛。嗯。哎，徐兰，好久不见，还记得我吧？就是上次一起喝红酒，你给我讲笑话的那个。啊，我想起来了，你上次是跟孙总一块来的。嗯，对。他今天来了吗？没有，他出国了。哎呀，太可惜了，我还一直想约他吃饭。上次他跟我谈的那个项目，我特别感兴趣。没事，让他回国打给你。来，给你喝一杯。好啊。怎么一个人坐在这儿啊？外面那些人我都不认识。而且他们聊的那些股票和投资什么的，我完全听不懂。我们第一次见面，应该是在失踪者俱乐部。我记得那个时候，你好像说，你爸妈……哦，不不不，嗯，那次是我自己瞎编的，因为那边的人大家都很不幸，所以我就……知道为什么邀请你吗？这也是哈，我想问你的，因为好奇，好奇，我就是想知道，是什么样的女孩让她放下工作，大老远的去找。她，是徐然吗？哦，我想你是误会了，那次是她出差刚好碰到我了，刚好碰到。嗯。哎，你的工作找到了吗？没有。我帮你，不用了，我打算明天就去人才市场看一看，不用麻烦你了，冯总。七七，我能问你个问题吗？嗯。今天你明明拿到了邀请函，而且穿的也很漂亮，可是为什么门卫不让你进来？嗯，因为我忘记带邀请函了。
其实，在这个城市里，有很多人很有学历，也有能力，可是他们的人生，偏偏卡在这张邀请函上。如果连进门的资格都没有，还谈什么选择和拒绝呢？就这么说定了，你的工作，我来解决。您为什么要帮我呀？不是所有事情都有原因的。谢谢，我回来了。好端端的换什么号码？因为之前那个号码太背了，搞得厄运连连。现在新换这个是我幸运数。<笑>那你的幸运数字是一和四吗？哎，感觉在一块是要死要死一样。你乱说什么呀？你知道一和四是代表什么吗？一是哆瑞咪的哆，四是哆瑞咪发的发，所以连在一起就是多发多发，懂不懂啊你？这一次我一定要找到一份很好的工作。嗯。徐总，怎么又是这样的？如果临时告诉我路线图，我怎么安排媒体跟拍啊？你让他们去机场拍欢迎仪式就可以了。那肯定不行，那样既缺乏形式感，又体现不出配方圆圆的珍贵和神秘。没错，要做戏就要做足嘛，观众看了过瘾，媒体也有点可以报啊。具体的交通路线图，要根据当天的交通状况而决定。我不希望出现长时间的堵车，这样太冒险了。你是说，随机啊？我可以这么说。你这样才是冒险吧？说到底，他就是谁也不信。我真怀疑他有没有相信过人。我可以下班了吗？哦，你回去吧。哦，对了，叶总和江总呢？哦，叶总去忙媒体联络的事情了。江总今天陪客户吃饭。哦。徐总，你也早点休息哦。跟我说有多着急，叫我赶快来，结果自己还迟到。我去给你买宵夜了，都是你喜欢吃的。哎呦，我有不好的预感，看来要通宵了。我还的确有一些专业的问题要请教你。希望这次的合作能够在最保密。
，最安全的前提下顺利的完成。好，谢谢。徐总，媒体安排的怎么样啊？都安排好了，就差你的路线图。这是明天的路线图，我希望你要绝对的保密。不能让第三个人知道。感谢你对我的信任。这件事情跟信任没有关系。我是怕万一出了什么状况，要由你来担这个责任。放心吧，不会让人失望的。什么？徐然把路线图给了叶柔，而不是你。现在知道你在他心目当中的位置了吧？那既然路线图在叶如那里，那就更好办了。你也太天真了吧？你什么意思？你认为徐然真的会把路线图给叶柔吗？你是说叶柔手上那个是假的？不可能啊！这样叶柔不就完了？大家都把徐然当成神，其实他也有自私的一面，只是你们没发现而已。这儿啊，我想让你看看我的梦想。你的梦想？你看这个城市，看起来多么的强大，仿佛可以吞噬掉人类所有的欲望。我想拥有这个城市，这就是我的梦想，而且。我想跟你一起分享
气象频发，新北方圆也已从机场发出，稍后会送达 V 公司的中国总部。据悉，这一次是标配方首次在全球露面。车来了。车只是徐然安排的幌子，第二辆车才是你们要拦截的目标。现在还没有来，人也不会出什么问题吧？谢谢各位媒体朋友的关心。现在徐总，我们已经在联系当中了。我们可以告诉大家的是，配方现在很安全。可是我们已经等了这么长时间了，到底出什么问题了？应该不会出什么问题。你给我的那个路线图是假的，徐然跟那些原液根本就不在第二辆车里。怎么会呢 ？Mary， 不好意思啊。喂，徐总，你在哪儿啊？元夜呢？我现在没时间跟你解释，十分钟以后见。好。
。徐总，为什么你给我路线图是错的？而且你还在另外一部车上，我需要一个解释。今天发生的所有的一切，都由我一个人来负责。你一个人承担？你为什么就是不相信我们？你骗了所有人，结果呢？如果一开始你就说出真相，事情或许就不会这样了。难道你就真的只相信自己？好了，你们俩先出去，我要跟他单独谈谈。我对你非常非常的失望。这次的事件很严重，不仅惹怒了所有的媒体。连配方原液也被抢走了，这切的原因是什么？你想过没有？我很抱歉，上面要进行一系列的泄密调查，你先停职，等候通知。想跟我说点什么吗？现在说什么都没用。我相信你不是那个泄密的人。谢谢。你知道，其实一直都想你能来我们公司。如果我真的想来你们公司，也不用等到现在吧。别误会。我可没有趁火打劫的意思。我知道。其实你能够现在陪我坐在这儿聊天，我已经很满足了。好了，别想那么多了。叶总监，青阳一直是微公司的主打品牌。此前，青阳的新品活动推广也进行的非常顺利。为什么这一次会突然改变发布时间呢？是不是某些环节上出现了错误，还是有什么不可告人的突发情况，让微公司不得不停止推出新品？微公司是不是应该给我们一个合理的解释？正如你所说，微公司很重视青阳品牌的推广，所以这一次的青阳新品发布，我们一向都是慎之又慎。那至于推迟发布的时间，只是公司在新品推广战略上的一次调整。至于您所说的是不是有什么不可告人的情况，那么我告诉你，所有的商业机密都不可告人。那么徐总为什么不出来表态呢？公司高层为什么不露面？难道他们真的是在回避什么吗？我是微公司的公关总监，记者招待会一向都是由公关部出面，相信跟我们公司打过交道的记者朋友们都很清楚这一点。我是公司唯一的对外发言人，我的态度代表公司高层的态度。谢谢。如果秘方没有被盗，那么现在原液配方在哪儿呢？这位记者朋友好像对我们微公司的各种秘密都非常感兴趣。秘方在一个非常安全的地方，我能说的仅此而已。谢谢。纸包不住火，该来的迟早要来啊。徐然，每天被记者堵门的滋味不好受啊。我们在拼命隐瞒，他们好像什么都知道。如果我们再不给公众一个交代的话，事情会越来越糟。总部把这个事件定性为事故，而你，就是这个事故的责任人。我对这件事情负全部责任。怎么负责？引咎辞职吗？我会找出幕后的真凶。谁是真凶？运送秘方的路线图只有你一个人知道，你的保密工作还做得这么好，最后还是出了问题。所有的人都在怀疑你，我不相信那些诽谤你的传闻，但是我能感受到的就是我们 V 公司的声誉遭受前所未有的冲击。徐然，我也有很大压力，你从来没让我失望过。我想这个事情。
，你有你自己的方式方法去解决它。李总，我明白你的意思，我知道该怎么做。我希望收到的不是一封辞职信，而是一个真相。叶总监永远都是那么临危不乱啊！刚跟记者那番唇枪舌战，实在精彩。我实在是很搞不懂啊，在这种状况下，做一个品牌总监，心情还不错吗？正好那批记者还没走呢，你带着你的好心情跟他们聊聊嘛，说不定还能聊出一些新的故事来。哦，对了，或者你可以直接跟他们说。秘方是你偷的，他们一定特别感兴趣。叶总监，你这玩笑开大了。就辞职。如果我不能证明这件事情跟江东有关，我就要走了。你怎么知道是他？因为我画的第二张线路图也是假的。唯一看过真正的线路图的，除了我，只有简单。你注意了，一定是江东用了什么方法，从简单那里得到了线路图。所以江东跟简单是一伙的，一伙倒不至于。简单还不够资格。你说一个秘书可以从中得到什么？无非是一些蝇头小利。江东要搞定他很容易。那江东为什么工作呢？我猜是熊家杰收买了江东，他对我身边的朋友一清二楚。用江东这步棋，他有十足的把握。我看他们收买了简单，江东目前应该是公司里面最轻松的人。你和江东是我最好的朋友。这件事情证明了一点，我的判断力没有警察专业。熊家姐给你打过电话没有？还没有，他在等待一个时机。等什么？等我从公司离开，求他去谈判。你打算怎么对付江东？人家可是设计好局的，等熊家杰、江东，简单，只能从你的助理下手。这件事情没那么容易。喂，七七，是我，我来接你去面试。樊总你好，你真的不用上班吗？我知道你公司肯定还有其他许多重要的事情需要去办，所以我不希望你为了我自己的小事而耽误了你的大事。谢谢你的好意，不过你真的不用再为我的工作担心了，我自己有办法处理。我帮你找到一份特别合适的工作，你必须去。不用了，真的不用了，谢谢谢谢你啊。哎，七七，喂，喂。王小姐，谢谢你这些日子一直对七七的照顾。哎，喂，七七，早饭快凉了，快下来吃啊！吃着喝。您真的不用去工作了吗？我现在的工作就是帮你找到工作。七七，快点吃，吃完了早点出去。也辜负了人家冯小姐一番好意啊！哎，咱家可是贸易公司的大老板，也就知足了你。不好意思，李总，我到了。来了，坐。今天这么紧急的召集大家来，是有重要的事情要宣布。交接事件之后的一连串的连锁反应。让我们公司面临很大的压力，徐然负有不可推卸的责任，所以
，为了减轻公众的压力，对外界有一个交代，总部决定暂停徐安的工作，但保留他总经理的职位，直到这场风波平息为止。江东总监之前一直负责青阳新品的品牌战略推广，做出的成绩有目共睹，而且也跟随徐总多年。对公司的各项业务比较熟悉，所以我提议由江东来接替徐然，接管青阳新品的所有业务。徐然，你有什么意见？没有。如果各位还有更好的人选的话，可以提出来，我们表决通过。江总监，青阳新品的重新发布刻不容缓，而且，这关乎我们公司声誉的关键一仗，你一定要打得漂亮。最近你可能会比较忙，如果有什么问题的话，可以问一下徐总，我想，他的经验能帮得上很多忙。我跟徐总共事这么多年，情同手足，我从他身上，也学到了很多。遇到问题去找徐总。是我一贯的工作方式。这次这个人事异动，来的这么突然，但我还是很感谢公司，感谢李总，还有徐总，对我的信任。我会尽快把青阳新品发布的计划，重新提上日程。嗯，这很好。徐总终于有机会放假轻松一下了。我现在停职了，去哪儿放松都一样，倒还不如留在公司，看看江总监新工作的表现。也好，或许我的新工作真的会遇到很多问题，到时候还要跟你请教呢。客气。没想到改变来得这么快啊，那还真是你意外的惊喜。其实我倒不觉得意外。你是赢了，可我也没输。输赢很难说，我只不过是刚得到一点，你刚失去一点。之后呢，我会得到更多，而你会失去更多。江总监，你有点得意忘形了吧？对不起，徐总。我可能真的是开心过了头，我刚说的那些话，你千万不要放在心上。我只是忽然觉得，不再绑手绑脚了，感觉好自由。但是你放心，你依然是我的上司，我还是像以前一样的尊敬你。不管我还是不是你的上司，其实我们俩的关系，没有什么实质性的改变。我以前是这么想，但现在我怀疑。江总，这是上个月青阳新品推广计划书，李总叫我给你的。对不起啊，徐总，我还有很多工作要忙，我先走了。啊，对了，我希望我需要你的时候，你的手机能保持畅通。再去愉快。七七到底能干什么呀？我也不知道他喜欢做什么。拍视频。喂，你好，陈所长，我是冯路飞。啊，是冯总啊。哎，冯总你好。我想麻烦问一下，你们所里需要拍视频的工作人员吗？我们有专门的摄影师，冯总，你是有什么事儿吗？啊，我有一个朋友刚刚失业，我想帮他找一份合适的工作。他视频拍得特别好，而且之前在拍客网站工作过，所以我就想到了您。嗨，既然是您冯总的朋友，那也就是我的朋友了。你让他直接来。
来说妈妈。真的？那不会不太合适吧？没什么，冯总开口，一切问题都不是问题了。那就谢谢您了。啊，以后有什么事儿，您尽管开口，我一定会尽力帮忙的。好的，冯总，再见。再见。今后几年多多指教，又是一个给孩子出来的。嗯、喂，冯总，现在有空吗？什么事啊？半个小时以后来我公司见面吧。可是我现在还在睡觉，还没有起床哎。那你要多久才可以出门？嗯，一个小时可以吗？好，一会儿见。哎，要我派车接你吗？哦、啊，不用不用不用，我自己去就好了。好。进来。请坐。我真没想到你还在睡觉，被我电话吵醒了吧？没关系的，我早就已经醒了，只是赖床而已。上次工作的事情让你受委屈了，我心里很过意不去。没什么，这不怪你。你好点了吗？嗯，都过去了，我都已经忘了。琪琪。你有没有想过，你希望做什么工作？这个问题，我我我也没有想过。那你喜欢做什么呀？没关系，我们一起想。嗯，你是不是希望工作的状态相对稳定一些，对吗？那当然，谁都不希望三天一搬家嘛。那工资呢？嗯。越多越好。现在的高薪职位要求很高的，都得是留洋的博士，最差也得是硕士，而且得是双学位。接下来就是英文水平，有的甚至会好几国的语言。最后一点，就是从业经验，在业内的口碑和贡献等等。嗯，其实你真的不用为我的事情操那么多心思，我真的已经很谢谢你。以前的工资是多少？但是我个人认为，应该不会比这个更多了吧。嗯，谢谢冯总。有什么事再找我。嗯。找我有事吗？我想跟你聊聊。徐总，一直以来，你跟我说话都不会超过一分钟，说话的范围也不会超过办公室五米。今天，你把我约到这里来，我记得应该是第一次吧。我被停职了。我想知道，江东是怎么样在你这儿拿到路线图的？徐总，我不知道你在说什么。简单，这里不是公司，你不用担心隔墙有耳，你只要告诉我，江东他到底有什么阴谋。我知道你在担心什么，我跟你保证，我可以用我的方式保护你。徐总，我和江总监只是上下级的关系。你刚刚给我说的
阴谋啊、威胁什么的，我真的我都不知道，我只是你的秘书，而且我和江总监只是上班的时候。那么在工作以外呢？徐总，我我们下班以后从来不接触的，你要相信我。简单，嗯，你的咖啡洒出来了。简单呢？他不在啊？出去了，说一会儿回来。那徐总呢？哦，就是徐总约他出去的。能看着我的眼睛吗？一个人在骗人的时候，他的眼神是游离的，显然你不是一个骗人的高手。我记得以前你跟我说过，你在 V 公司有一个梦想，并且你一直在为这个梦想而努力。我不希望你拿你的前途、啊、当成一场赌博，我更不希望你把赌注压在江东这个人的身上。我最不希望的，是你有一天跟我一样，抱着纸盒离开公司。徐总，你不要再逼我了。我知道，你什么都知道。我只是希望你能够在正确的时间做出一个正确的选择。现在还来得及。是江东吗？为什么不接电话？我觉得我应该做出正确的选择。你为什么不接我电话？我打你的电话，你也没有接、啊，弄疼我了。我跟你说过我很忙，你有什么事直接到我办公室来找我。你接替了徐总负责青阳的工作，你当然很忙。这个人事调动还没有公布，你怎么知道的？我是徐总的秘书，有什么事情我当然会第一时间知道。我今天中午来找过你，你同事跟我说。你跟徐总出去了，江总监，你真的好奇怪。我是徐总的秘书，我和他一起出去，难道有问题吗？你是在吃醋，还是在害怕什么？你知道我在担心什么？你的担心是多余的。他不可能没有问你。他问了。你都说了。我什么也没有说。你最好什么都没有说。我知道你很多时候把持不住你的嘴。我就是因为有些时候乱说话，才会造成现在这个后果。江总监，我告诉你，我后悔了。你最好不要做出让你更后悔的事。其实徐总，什么都知道徐总，我这里有一瓶法国珍藏的 Petrus 红酒，要不要试一试？不用了，我在等你的时候已经尝过了。说实话，你珍藏的那瓶 Petrus 和 r o m a n i Anti 比起来，还真算不上是好酒。徐总找我有事
，我其实可以去你的办公室的。我的办公室现在是我休息的地方。要谈工作，当然要到你这里来了。我的助理简单，泄露了商业机密，我想开除他，来听听你的看法。简单是你的助理，这个事情怎么会问我呢？我的工作现在都由你来接管了，当然要听听你的意见了。是什么商业机密？你应该最清楚。徐总，你太高估我了。不管简单说了什么，都威胁不了我，因为不会有人相信他，除了你之外。我的建议是。你最好马上把他开除吧。这不是你认真的意见，我可以给你时间。还有，喝酒呢，要喝好的，不然喝多了会迷失方向。李姐，你给我进来。江总，找我有什么事儿？以后没有我的允许，谁都不准进我的办公室，知道吗？是你终于肯接电话了，我已经等你两个小时了。我觉得我们已经没有必要再见面了。你什么意思？徐安已经停职了，这不是你想要的吗？我答应你的，你都已经得到了。我得到什么？几个小时之前，徐然还到我的办公室来跟我说，他知道所有的事情，他要把我弄出 V 公司。我要的是徐然滚出 V 公司，可是他现在根本就不可能走。你这么容易就被吓住了。看来你一辈子只配被徐安踩着鼻子走。我不管，我现在要自保，原因在哪里？谁抢走了原液，就在谁那里。是你抢走的，我现在要回来。你是想拿回去邀功吧？这是讲话的狐狸。我也很想配合你这个计划，只可惜原液不在我这里。只能给你一个电话。合约内容没问题吧？准备签约了？我不会签的。为什么？这让我很没有信心去签了。我知道条款有些苛刻，但没办法，幺幺幺公司向来有自己的原则。而且列出这些条款的也不是我，是我们家老爷子，他有言在先，我只是按照他的吩咐办事。如果我们谈不拢，我只能说，很遗憾。安少，你可不可以告诉我，幺幺幺集团到底是做什么的呢？熊小姐三番两次问我们家的事情，让我很为难。但我一向不反对跟美女合作。如果你对我们公司有兴趣。那等你对合约没意见了，再跟我联络，啊。我照你的意思，暂时拖住熊佳杰。他目前没有要跟我们签约的意思，而且如你所料，他对幺幺幺公司的兴趣越来越浓厚了。我们提出现金交易，不更替户主的名字，他的反应怎么样？他看起来在犹豫，但我确定他心动。哎，你有十足的把握让他相信我们吗？你知道，万一不成功，把握我是有的，只是我们要先让他尝到一些甜头，他才容易上钩。哎，我
真佩服你。你公司的命运掌握在他手里，你看起来一点都不在乎。我不在乎的是过程，我只在乎结果。喜欢吗？喂，好的。什么事？徐总，您的来电，外线。接进来。好的。喂，哪位？是我。你何必弄得那么麻烦？直接打我手机不好了吗？我只是觉得你的办公室电话最近应该比较冷清。你的目的达到了，说吧，什么事？这么想到你还在办公室待着，我以为你已经在阿拉斯加某个小岛上度假呢。在办公室度假也一样。我觉得我们应该出来谈一下，或许我能够帮你找到被盗的原液。我的原液明明就是被你抢走的。你现在说要跟我谈条件，帮我找回来，你觉得有什么好谈的？不就是让我付出更多，让 V 公司损失更大吗？你放心吧，我不会中你的圈套的。喂，徐总，李总让你去他的办公室。好，知道了。啊，徐总，怎么了？你是不是要把江总监？他的去留跟你没有关系，你不会走。一定要妥善处理啊！我明白总部的意思。请进到了，你们在哪里？这次总部两个高层专门从法国赶过来，就是要对你下达一个重要的人事调整。下个月，你将会被调回法国本部。总部这次对青阳秘方被盗的事件。认为你负有不可推卸的责任，而且对你担任大中华区总经理的工作非常的不满意。他们认为，如果继续让你留在大中华区负责各项业务，会辜负了大部分员工的意愿。钥匙呢？接受公司的决定，但是在离开公司之前，我要对这次事件做一个交代，说出原野被盗的真凶。谁？江东。江东
。徐然，你跟江东之间的矛盾，很多人都知道。你凭什么一口咬定是江东干的呢？可以把他叫来当面对质。把江东叫过来。好的。徐安，我判断一个事情的标准是证据，你要给我看到证据。李总，江总的电话打不通。用一切方法联系他。是。跑的速度比我想象的还要快。那还有什么办法可以证明呢？我的助理简单，这次知道路线图的除了我，就只有简单。江东用卑鄙的手段，从简单那里骗到了路线。我可以把他叫过来，把所有的真相都告诉你。但是你要答应我一件事情。简单也是受害者，不管发生什么事，你要把他留在公司。进来。李总，徐总，简单。告诉李总，江东是怎么样在你这儿骗到路线图的？徐总，我别怕，我答应过你的，不管发生什么事情，你都不会离开公司。李总，江总他回来了。江总，哎，快进来。李总，徐总。看来我们的江总监是把原业带回来了。你现在是 V 公司的头号工程，我和李总都会代表公司感谢你的。简单，还不赶紧给江总监搬张椅子坐？拿出来吧，李总，这就是配方。这就是青阳的原液配方。瓶子这么普通吗？是真的，这就是配方。这就奇怪了，如果我记得没错的话，你从来都没有见过这个瓶子，你怎么就能够确定里面装的一定是新配方呢？我是没有见过，但是我透过我的关系，找到了这些抢走配方的人。我是从他们的手上拿回配方的。你说的关系是抢走配方的人，还是我的助理简单？徐总，你不能因为我把配方找回来，就对我心生不满。我做这些，都是为了公司，为了青阳，从来都不是为了我自己。原业被盗，记者会搞砸，现在配方又从你的手中失而复得。你不觉得整个事件里面有太多的巧合吗？有什么巧合？为了配方，我把自己搞得伤痕累累的，还要在这里听你羞辱我。戏不能演得太过。简单，把你知道的真相都说出来吧。徐总，你不要逼我了。李总，是徐总一直逼我说，秘方被盗的事情和江总监有关。我和江总没有任何的关系，我我只是一个小秘书，我只想好好上班。好了，够了。徐然，这就是你要告诉我的真相吗？你还有什么话要说？我没什么要说的，我辞职
你可能不太了解，在今天的情况下，我没有其他的选择。你走了，公司也不会继续留我工作的。我已经递交了我的辞职信。麻烦你，帮我把这三个箱子快递到酒店。广告部的刘经理已经准备好最新一期的广告策划案，随时等候您过去跟他们开第三次会议，时间可以安排在下班前的一个小时。取消。江总监在明天八点晨会之前需要跟你商量一下青阳新品发布会的公关计划，时间不会超过两个小时。取消。叶总，江总希望您无论如何可以抽出时间。辛苦了。我知道你的理念，这么多年了，老毛病一点都没改，一紧张就往厕所跑。放心，我会把公司管理的比你好的。有一件事情我要拜托你，说吧。公司里有一些人，是我一手提拔上来的。我希望你不要把事情做得太绝。我不是那种因人废事的人。如果连几个人都容不下，怎么做大事？所有的中层和高管，我都会保留他们的位置的。谢谢。嗯、不客气。叶总监，徐总，你今天下班有点早啊？对啊，很重吗？很轻松，我也很轻松。这不是个明智的决定，而且我不会因为你的离开而感激你。我的去留是自己选择的。有原因，但不是因为你。你的。这两个太阳又怎么了？我。你又怎么了
，我找到工作了。我刚休了一份工。我现在每个月有八千块钱的收入。我现在每个月收入是零。你怎么不接我电话呀、啊？今天不是我的工作时间，来喝水。那，来我公司吧。我刚辞职，又跟江东闹翻了。如果这个时候去你们公司的话，江东很有可能因为契合我会影响到你们的合作。当然了，更重要的是今天早上我一醒来，发现一个悠长的假期对我来说有多重要。你这是在赌气？不是赌气。你看，我每天早上起床第一件事情就是查看今天所有的日程，解决我所有的电话、短信，还要处理我所有要处理的事情，根本就没有时间去看窗外的这个阳光有多灿烂啊，也没有时间听听轻音乐啊。也没有时间给自己泡杯牛奶喝一喝，但是今天我都做了，我觉得这个才是我想要的生活。我允许你带薪放假一个月，两个月。这人怎么这么现实啊？你放我两个月的假，花我几年给你当牛做马，这可不是个赔本买卖啊，冯总。欢迎你的加入，你应该先祝我假期愉快。